ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற ப்ராப்ளம் வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் ஸோ இன் சாப்டர் ஃபோர் ஸோ ஃபோர்த்து சாப்டரில் நம்ம பார்க்க போகிற ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா ப்ராப்ளம் நம்பர் ஒன் ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராப்ளம் தான் ரொம்ப பேசிக்கான ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ டுவெல்த்து ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸ் சாப்டர் ஃபோர் அதாவது எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷன் அண்ட் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்டில் இருக்கக்கூடிய முதல் ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்துடலாம் A square coil of side 30 cm. Square, I don't know if you know, all sides are equal. Is it? A square coil of side 30 cm with 500 turns is kept in a uniform magnetic field of 0.4 Tesla. Very simple. First of all, what is the side? So, area. What do you say? What do you say? Actually, we have one side. 30 cm. Actually, we have one side. சென்டிமீட்டர் ஸோ இந்த சென்டிமீட்டரை நம்ம மீட்டரில் கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு தெரியும் அந்த கன்வெர்ஷன் மெத்தட் கங்காரு ஹாப்பிங் டவுன் டோன்ட் கேர் மச் ஸோ அதை யூஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த தேர்ட்டி இன்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் டூ மீட்டர் நமக்கு ஏரியா தேவை ஸோ அப்போ தேர்ட்டி இன்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் டூ இன்டு தேர்ட்டி இன்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் டூ டூ டைம்ஸ் அப்போ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி இன்டு தேர்ட்டி எவ்வளோ நைன் ஹண்ட்ரட் நைன் ஹண்ட்ரட் இந்த டென் டு த பவர் மைனஸ் ஃபோர் வெரி குட் அண்ட் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஓகே ஸோ அந்த ஸ்கொயர் காயில் வந்து நம்ம மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் வைக்க போகிறோம் அண்ட் அதனுடைய ஸ்ட்ரென்த்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாயிண்ட் ஃபோர் டெஸ்லா டி ஓகேப்பா த பிளேன் ஆஃப் த காயில் இஸ் இன்க்ளைண்ட் அட் அன் ஆங்கிள் ஆஃப் தேர்ட்டி டிகிரி அப்போது ரைட்டா ஸோ தேர்ட்டி டிகிரி இது என்ன அப்படின்றத நம்ம சொல்லுவோம் இதை நம்ம கொஞ்சம் ப்ரீஃபாக பார்க்கணும் டு த ஃபீல்டு கேல்குலேட் த மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் த்ரூ த காயில் ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராப்ளம் அப்போது நமக்கு என்ன கேட்குறாங்க அந்த காயிலில் எனக்கு மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஸோ இது தான் நமக்கு கொடுத்துருக்குற டேட்டா ரொம்ப சிம்பிள் ஸோ மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் அதனுடைய ஃபார்முலாவை நம்ம படிச்சிருப்போம் மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் அப்படின்னா என்ன முதல்ல ஒரு செலக்டட் ஏரியாவில் எனக்கு எவ்வளோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு லைன் பாஸ் ஆகுதோ ஸோ அதை பொறுத்து தான் நம்ம மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருப்போம் அண்ட் இதை நான் இன்ட்ரோடக்ஷன்லேயே சொல்லியிருப்பேன் இந்த மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் வந்து அந்த பிளேனுடைய ஏரியா வெக்டாரும் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டும் இருக்கிற ஆங்கிளை பொறுத்து தான் எனக்கு மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் அதிகமாக இல்லை கம்மியாக அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் அண்ட் இதனுடைய ஃபார்முலா வந்து நமக்கு தெரியும் மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஏ காஸ் தீட்டா ஸோ இது என்ன மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இது என்ன நம்ம எந்த ஏரியாவை செலக்ட் பண்ணுறோமோ அதனுடைய ஏரியா வெக்டர் நார்மல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அண்ட் இது வந்து இந்த ரெண்டுக்கும் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய ஆங்கிள் இது வந்து ஒரு டேர்ன் இருந்தால் நமக்கு எத்தனை டேர்ன் கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டேர்ன்ஸ் இல்லையா அப்போ நமக்கு என்ன நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கரெக்டு தானே ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டேர்ன்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க எஸ் ரைட்டா ஸோ அப்போ நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்போ இதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் இது இன்டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை நான் ரொம்ப சிம்பிளாக என்பிஏ அப்படின்னு எழுதிக்கிறேன் ஓகேவா என்பிஏ காஸ்ட் திட்டா இப்போ நம்ம ஃபார்முலாவுக்கு ப்ராப்ளமுக்கு வருவோம் எங்கே அந்த ஓகே ஸோ எமர்ஜென்சிக்கு இந்த புக்கு தான் கிடச்சிது அப்படியே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இது ரெக்டாங்கிள் இது பார்த்தா உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ இதை வந்து நம்ம ஸ்கொயர் அப்படின்னு நம்ம அசைம் பண்ணிப்போம் ரைட்டா அப்போது இந்த ஸ்கொயர் அதாவது இது வந்து காயில் வித் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டேர்ன்ஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டேர்ன்ஸ் சுற்றி இருக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டேர்ன்ஸ் ஸோ நமக்கு கொஷினில் என்ன கொடுத்துருக்கு இந்த ஸ்கொயருடைய ஏரியா வந்து இது அண்ட் இந்த ஏரியா வந்து பாயிண்ட் ஃபோர் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு பாயிண்ட் ஃபோர் டெஸ்ட்லா அதாவது யூனிஃபார்ம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இப்படி இருக்குன்னு வச்சுப்போம் நல்ல கவனி ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராப்ளம் நமக்கு கான்செப்ட் இது புரிஞ்சதுன்னா போதும் நம்ம ஃபர்தராக நம்ம ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி யூனிஃபார்ம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் இந்த ஸ்காயில் ஸ்கொயர் ஓகேவா ஸோ இந்த காயில் நான் பிளேஸ் பண்ண போகிறேன் பிளேஸ் பண்ணும்போது இந்த காயில் இந்த காயிலுடைய நார்மல் ஓகேவா அதாவது ஏரியா வெக்டார் வந்து தேர்ட்டி டிகிரி டு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அப்போது இது தான் நமக்கு இருக்கிற அந்த ஏரியா விச் மீன் இந்த பிளேன் அதாவது அந்த காயில் 
இப்ப இந்த காயில நான் சைடு வியூவ்ல பார்த்தேன் அப்படின்னா எனக்கு இதுதான் நார்மல் உங்களுக்கே தெரியும் இதுதான் ஏரியா வெக்டர் ரைட்டா சோ ஏரியா வெக்டர் கரெக்டா இப்ப நான் என்ன சொல்றேன் இந்த காயில வந்து நான் தேர்ட்டி டிகிரி இன்கிளைண்டா வச்சிருக்கேன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அப்போ இந்த காயில நான் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்கு தேர்ட்டி டிகிரியில் இன்கிளைண்டு அப்போ இப்படி இருக்காது இந்த காயில் வந்து இப்படி இருக்கு ரேட்டா இப்போ நான் என்ன வரைஞ்சிருக்கேன் அப்படின்னா இந்த காயில வரைஞ்சிருக்கேன் அந்த ஸ்கொயர் காயில் அந்த காயில் வந்து மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்கு தேர்ட்டி டிகிரி இருக்கு புரியுதா ஓகே அப்போ இந்த காயிலுடைய நார்மல் எப்படி இருக்கும் பர்பண்டிகுலர் இந்த காயில் எப்படி இருக்கும் அதுக்கு பர்பண்டிகுலர் அப்போ எனக்கு காயில் இப்படி ஸ்லாண்டிங்கில் இருக்கு எனக்கு இதுதான் பர்பண்டிகுலர் அண்ட் இதுதான் நமக்கு ஏரியா வெக்டர் இல்லைன்னா நம்ம ஏ கேப் அப்படின்னு கூட எழுதிக்கலாம் ஏரியா வெக்டர் அப்போ எனக்கு இந்த காயிலுக்கு இதுதான் பர்பண்டிகுலர் இதுதான் எனக்கு ஏரியா வெக்டர் அதுதான் எனக்கு ஏ அப்போ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இப்போ நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக தெரிஞ்சிடும் எனக்கு இந்த காயிலுக்கும் இந்த நார்மல் அதாவது ஏரியாவுக்கும் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய ஆங்கிள் நைன்டி அப்படின்றது உங்களுக்கே தெரியும் நமக்கு கொஷின் என்ன கொடுத்துருக்கு இந்த காயிலும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு தேர்ட்டி டிகிரி இன்கிளைண்டு அப்போ இந்த காயிலும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு தேர்ட்டி டிகிரி இன்கிளைண்டு ஆமாவா இப்போ நீங்கள் சொல்லுங்கள் நம்ம இதில் என்ன எடுப்போம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுக்கும் அந்த ஏரியா வெக்டருக்கும் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய ஆங்கிள் இப்போ நீங்கள் பாருங்கள் எனக்கு இது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஆமாவா எனக்கு இது தான் அந்த ஏரியா ஏரியா வெக்டர் அப்போ இது என்னவாக இருக்கும் சொல்லுங்கள் ம் சிக்ஸ்டி எப்படி சொல்கிறோம் எனக்கு இந்த டோட்டல் வந்து நைன்ட்டி அப்படின்னு சொல்லும்போது இது வந்து எனக்கு தேர்ட்டி அப்படின்னா எனக்கு இது என்னவாக இருக்கும் நைன்ட்டி மைனஸ் தேர்ட்டி தான் அப்போ இது தான் எனக்கு சிக்ஸ்டி ஓகேவா நமக்கு அதுதான் ஃபார்முலா எனக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுக்கும் ஏரியாவுக்கும் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய ஆங்கிள் தான் இந்த காஸ் தீட்டா சரியா இப்போ உங்களுக்கு கான்செப்ட் ரொம்ப கிளியராக புரிஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் அப்போது நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்டூ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு நமக்கு என்னப்பா கொடுத்துருக்காங்க பாயிண்ட் ஃபோர் சூப்பர் அண்ட் ஏரியா நம்ம இப்போ தான் கண்டுபிடிச்சோம் நைன் ஹண்ட்ரட் இன்டூ டென் டு த பவர் மைனஸ் ஃபோர் சூப்பர் இந்த காஸ் தீட்டா காஸ் தீட்டா தீட்டா நமக்கு என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் சிக்ஸ்டி கரெக்டா அப்போ தீட்டாவோட வேல்யூ வந்து நமக்கு என்னது சிக்ஸ்டி இதை தான் நான் சொன்னேன் இது நம்ம சொல்லணும் உங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ இது என்ன நைன்டி மைனஸ் தேர்ட்டி டிகிரி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி அப்போ காஸ் சிக்ஸ்டி டிகிரி என்ன ஒன் பை டூ இன்டூ ஒன் பை டூ கரெக்டாக இப்போ நம்ம இதெல்லாம் கேன்சல் பண்ண முடியுமா எல்லாத்தையும் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் சரியா அப்போது என்ன பண்ணலாம் பாருங்களேன் அப்போது எனக்கு வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இங்கே நைன் ஹண்ட்ரட் ரொம்ப சிம்பிளாக எழுதணும் அப்படின்னா எனக்கு இந்த டென் டு த பவர் மைனஸ் ஃபோரை நான் கீழே எடுத்துகிட்டு வந்தேனா எப்படி இருக்கும் நினச்சி பாருங்கள் இந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படியே தான் இருக்குது இந்த பாயிண்ட் ஃபோரும் அப்படியே தான் இருக்குது இந்த நைன் ஹண்ட்ரடும் அப்படியே தான் இருக்குது இந்த டென் டு த பவர் மைனஸ் ஃபோரை நான் கீழே எடுத்துகிட்டு வந்தேன் அப்படின்னா டென் டு த பவர் ப்ளஸ் ஃபோர் இன்டூ இந்த ஒன் பை டூ கேல்குலேஷன் சின் சிம்பிள் ஆக்கிறதுக்காக அப்போ இங்கே எனக்கு ஃபோர் ஜீரோ இருக்குது அப்போது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்போ இது மொத்தமாக கேன்சல் ஆகிடுச்சு கரெக்டாக அப்போ எனக்கு ஃபைவ் இருக்குது இங்கே பாயிண்ட் ஃபோர் இருக்குது இந்த நைன் இருக்குது இந்த ஒன் பை டூ இருக்குது கரெக்டாக விச் இஸ் ஈக்குவல் டூ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் நம்ம கேல்குலேஷன் இன்னும் சிம்பிள் ஆக்கிறதுக்காக தான் சிம்பிள் ஆக்கிறதுக்காக தான் நம்ம டிஃபிகல்ட்டாக ஃபீல் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக நான் இந்த சின்ன சின்ன ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் பண்ணுறேன் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா எனக்கு இந்த இடத்துல மேலே மல்டிப்ளை பை டென் டென் கீழே மல்டிப்ளை பை டென் அப்போ இந்த டேம் நான் எப்படியே எழுதுவோம் ஃபைவ் இங்கே டென் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா இது வெறும் ஃபோர் ஆகிடும் அப்போ ஃபைவ் இன்டூ ஃபோர் கரெக்டாக இன்டூ இந்த நைன் பை நமக்கு கீழே என்ன இருக்குது ட்வெண்ட்டி ஏன்னா டூ இன்டூ டென் வந்து ட்வெண்ட்டி ஓகேவா அப்போ நோ ஃபைவ் ஃபோர் சார் ட்வெண்ட்டி அதுவும் எனக்கு ட்வெண்ட்டி கேன்சல் ஆகிடுச்சு இல்லையா முடிஞ்சது அப்போ நமக்கு ரிமைனிங் என்ன இருக்குது நைன் அப்போது தெரிஞ்சு போச்சு நைன் அப்போ இதனுடைய யூனிட் என்ன சொல்லலாம் பாருங்கள் எனக்கு மேக்னட் இது தான் ஸோ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுடைய யூனிட் என்ன டெஸ்ட்லாம் அண்டு ஏரியா மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்போ எனக்கு மேக்னட்டிக் ஃப்ளெக்ஸ் என்னவாக இருக்குது நைன் டெஸ்ட்லாம் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஆர்
ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு டவுட் இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் அப்படியே ஷேர் பண்ணிடுங்க தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்